Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good afternoon folks. Welcome once again to Mio Adlan's show of Sembang Sempoi. Today is Wednesday. Let me check the watch again. It's the 14th of uh, 15 sorry, it's the 15th of April right now. We are very much in the middle uh, or, or should I say the start of the third phase of MCO adalah fasa ketiga dalam perintah kawalan pergerakan sekarang macam biasa saya ingin mengucapkan selamat tengah hari kepada anda semua hope you guys are still doing well masih lagi kuat masih lagi orang kata bersemangat walaupun berada dalam uh, perintah kawalan pergerakan ini kepada mereka yang sedang bertugas yang work from home sekarang uh, work uh, well work awesomely jangan uh, orang kata curi tulang jangan pula tiba-tiba nampak katil tu nak lompat atas katil tipu katil tidur uh, walaupun sebenarnya kena kerja uh, but then again do what you have to do do what you must because at the end of the day kita haruslah jaga kita kita haruslah bersama-sama melakukan yang terbaiknya untuk uh, untuk menjaga kesihatan dan keselamatan diri kita. Okay, saya sebenarnya sekarang ni tengah kelang kabut sebab while I'm talking to you at the same time, I'm actually wanting to share a link with our guest because why ladies and gents, the guest yang kita ada yang I bawakan kepada you all khas ini adalah sangat-sangat uh, orang kata a very uh, apa talented orang kata sangat menarik guest yang saya bawakan ini kerana apa beliau uh, saya uh, I have to be uh, apa honest she is one of the reasons why I'm actually in this particular line juga saya telah diberi peluang dan diberi kepercayaan walaupun banyak sangat sebenarnya dia punya uh, kriteria yang saya kena lakukan untuk saya menjadi diri saya sekarang I remember the first time when I came to work he, she she this lady said that Mio you better do something about your appearance, you better do something about your weight. If not, you're not going to succeed in this profession. Dan saya cuak sangat apabila kata-kata ini diberikan uh, ataupun di, diujarkan kepada saya. But I took that as a motivation. I took that sebagai langkah yang orang kata positif for me to become better, for me to become, uh, yeah, you know, better lah in, in what I do. And that person that I'm uh, speaking of is actually dulu peranan dia sebagai uh, ketua unit uh, bahagian uh, bakat pengurusan bakat and now she's actually in the marketing department of RTM ladies and gents without further ado let me introduce to you the lovely the awesome yang tak habis-habis workout because she really cares about her health Datin Suryani how are you hi assalamualaikum oh, waalaikumsalam ya Allah sopannya okay <laughs> Okay, okay, uh, okay. 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 No, 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 no. Uh, of, of, of course, of course, you're very chill, very oh, yeah. Alhamdulillah, Kak Su, I am doing fine. Uh, as fine as one can be, duduk dalam uh, orang kata perintah kawalan pergerakan ni, there's only so much that you can do. Hence why I took it as uh, apa, as a challenge for me untuk cari orang-orang yang hebat macam ini untuk kita sembang tengah-tengah hari ini kan, rather than doing nothing. Uh, so thank you so much for coming on to the show, uh, Datin Suryani. Um, let, let, let's go back a bit. Uh, okay, uh, you know mind if I call you Kak Su, eh? sebab kita dah macam geng sikit yang boleh panggil Kak Su kan? Okay. Satu hati kita panggil saya Kak Su, no problem. Alhamdulillah. I, I, love, I love orang panggil saya Kak Su sebab apa? Uh, I remain at that kakak level, never makcik. Hmm. <laughs> never I think. I tak declare, I tak declare. <laughs> Itu adalah pengakuan sendiri <laughs> yang dibuat oleh Kak Su. I will Suli. always forever be a kakak. Uh, <laughs> even, Alhamdulillah. Even an older ber- a person dekat RTM hmm. pun, orang yang lebih tua pun akan panggil Kak Su. Kak Su sebenarnya dia lagi tua pada I. Kak Su kan. Tak apa, I mean like, you know, it come, you know, age comes with experience, with knowledge and Alhamdulillah, you memang tak pernah kedekut ilmu bila apabila you nak share with your young lings dengan orang baru, dengan tak kisahlah whatever department they're from, I can see you always wanting to share, wanting to show your enthusiasm dan juga semangat you apabila you bertugas. Okay, speaking about bertugas Kak Su, uh, I, I did some research on you. Uh, you have uh, done quite a lot actually way back when because you've been in the industry dalam dunia broadcasting ni bukan uh, dua tiga tahun you've been in this industry for quite a while no maybe you want to share dengan audience kita uh, pengalaman you sebagai seorang pengacara sebagai seorang newscaster and perjalanan you daripada bermula situ sampailah where you are right now ha, cerita sikit aduh sebenarnya ah. selama 20 tahun berada di dalam penyiaran uh, daripada seorang wartawan uh, menjadi seorang pengacara TV untuk talk show um, 
of course uh, uh, my talk show yang my first talk show adalah di RTM sebenarnya uh, iaitu Selamat Pagi Malaysia Sem masa tu Selamat Pagi Malaysia diberi nama Hello Malaysia uh, lepas hmm. tak ya yeah, masa tu it started with Hello Malaysia saya punya partner I think I was very young at then too young lepas tu I uh, progress ke uh, pengacara program I have my own show pada masa yang sama I menyampaikan berita di RTM so um, kalau nak cerita pengalaman tu terlalu banyak tetapi uh, pada masa yang sama masa juga memberi kita uh, apa uh, banyak apa tu uh, Uh, pengalaman, pengalaman uh, manis, pengalaman saya rasa dalam penyiaran saya ni saya tak ada pengalaman pahit ataupun wow. ataupun set ke apa ke it had always be very 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 uh, entertaining, fun uh, mm -hmm. very orang kata sangat uh, berbaloi to be in broadcasting yeah. Yeah. wow I mean like that's actually a privilege sebenarnya sebab I I tahu you sebenarnya Kak Su, bila you cerita yang you katakan you tak ada pengalaman pahit tu because pada pandangan I, uh, as far as I've known you, you always take the negatives and tukarkan dia menjadi positif. Yeah. Uh, you tak nengok benda hmm. yang negatif atau benda yang jahat tu sebagai satu beban ataupun satu benda yang sangat susah tapi you akan ambil the the good side of it, you akan ambil yang the the perkara yang baik yang dapat memberikan you kebaikan moving forward. Uh, that, that's actually, uh, it depends on the mentality isn't it, on how you look at things. Sebenarnya, uh, yeah, that's true, very true. That means you know me very well lah, Mio. I guess apa yang selama ni I berkongsi dengan semua anak-anak uh, DDI sebelum dia, sebelum I berpindah ke bahagian pemasaran dan promosi RTM semasa saya di pengurusan bakat tu maknanya berkesan lah. So to me, apa sahaja teguran kalau kita terima daripada uh, penonton, daripada ketua-ketua kita, daripada penerbit-penerbit kita, kita kena take it with a pinch of salt. Bermakna, uh, Maybe orang tu betul teguran dia, maybe teguran dia tidak betul. Tapi apa pun kita anggap teguran kalau negatif tu betul dan kita uh, kita nilai balik kita punya cara uh, uh, apa tu kita punya performance dan kita baiki uh, hmm. untuk bukan untuk orang lain untuk diri kita juga sendiri hmm. kan? Because uh, <coughs> I believe if you want, if you want to change the world, it starts with the person in the mirror. That's you, hmm. kan? Yeah. Eh, memang words of wisdom sebenarnya. Memang orang kata uh, nak jadi pakai motivasi dah sebenarnya beli sembang dengan Kak Su ni. Okay. <laughs> okay. When, when we talk about your experience. Tadi you ada mengatakan yang you banyak kenangan-kenangan manis uh, sepanjang dan semasa you berada di dalam industri broadcasting ni. Mungkin you boleh kongsikan uh, dengan uh, our viewers. Mungkin satu atau dua pengalaman manis yang you sangat tidak boleh lupakan daripada dulu sampai ke sekarang sampai bila-bila? Oh. <coughs> okay. Um. Okay. Um, ya, kan susah kan sebab I tak beritahu you awal kan ni kan. I saja tekan you sekarang untuk you berfikir. Habis <laughs> harus proaktif. So. Okay. Okay. Dalam dalam pengacaraan live ya. Dalam hmm. pengacaraan live yang saya rasa yang paling challenging dan at the same time I had fun doing it ialah pengacaraan-pengacaraan di mana saya terpaksa berada di dalam istana, istana negara wow. melakukan hmm. pengacaraan live untuk pelbagai acara-acara uh, Uh, royal dan uh, juga banyak rancangan-rancangan uh, live seperti uh, Merdeka yang hmm. saya kena uh, acarakan dari lokasi-lokasi uh, sebab tu live lah masa 31st Ogos dan sebagainya lepas tu eh bising pula kat luar tiba-tiba ada ada you you ada panggil gai rempit ya, nak menonton kita ni sebenarnya bunyi motor <laughs> Yeah, this is the time they want to try to rempit kan sebab ah. kan? But actually I'm on the sixth floor, this is my condo, I'm on the sixth floor actually ah. uh, Some travel upwards so dengar bising sikit lah. So okay, ah, okay no problem. Uh, back to the story, okay uh, Pengacaraan untuk uh, uh, all the royal events, pengacaraan hmm. live untuk uh, Hari Merdeka live uh, hmm. Pengacaraan live, banyak juga uh, I, I did it for a few years, for a few years dan uh, satu banyak kenangan manis waktu saya buat rancangan uh, eksplorasi sebenarnya. I travel okay. a lot. Yeah, I travel a lot and yang paling yang paling yang paling menakutkan ialah bila kena buat banjir jumping. Wow, <coughs> cool gila. I did my banjir jumping in Queenstown, New Zealand. Uh, well, thank you to RTM kerana kerana program tu saya pergi ke Queenstown dan membuat banjir jumping and I also 
uh, did a paragliding from a uh, 1,500 feet dekat Queenstown wow. over the lake. Nice. Ini ini sebenarnya macam uh, orang kata one of the perks ataupun salah, salah satu kelebihan apabila seseorang pengacara itu atau compare itu apabila mereka menjalankan tugas. And this is not because they want to do it. Uh, it's just that we compare ataupun we host uh, dan juga pengacara, we are doing it for the amusement of the people sebenarnya. Dia orang tak tahu yang kita sebenarnya mungkin ada yang takut nak kena terbang, ada yang takut nak kena masuk certain areas, ada yang cuak apabila main dengan binatang. Pengalaman saya sebenarnya kat Sue, the first time I kena buat bila I kena pegang gecko. I dah lah geli benda lah tu and I kena pegang gecko, kena main. But again lah, muka kena tebal, kena kontrol macam macam tak risau langsung. So ha. these are the kind of tips and tricks yang sebenarnya seorang pengacara kena buat kan apabila mereka bertugas. Ya, yeah, that's true. Um, sebenarnya, tapi saya suka rancangan eksplorasi tu sebab ianya tidak uh, menyekat uh, saya untuk tidak menyekat akak untuk buat uh, a certain way atau be, be, to behave a certain way atau to give out a certain facial expression or anything. Uh, I, uh, <coughs> I, I hanya perlu menjadi diri sendiri. So I always hmm. like something yang you hanya menjadi diri you sendiri. Uh, because I don't know how to, apa orang kata, pasal tu tak berlaku lah kot kan? <laughs> no, no, bakat tu ada tapi diketengahkan lebih kepada apa talking about the truth and uh, kebenaran sesuatu aktiviti tu. So kalau, kalau berlakon ni mungkin Kak Su mungkin tak pandai sangat nak menipu kot. So macam susah sikit nak bawa watak tu kan? <laughs> I'm a real person, Jay. Oh, there, there you go, real kan? Hashtag real lah orang kata kan? Okay. So, okay. so itu pengalaman you bila you dah bekerja, yelah you you mention you you work, uh, you buat broadcasting live dekat istana ataupun tempat-tempat live sewaktu mereka di dataran mereka dan sebagainya. Uh, cabaran sebagai seorang pengacara, the, the things that you have seen and done throughout the years, Uh, peredarannya, Let, let's talk about the revolution about media masa ni, specifically media perdana dalam TV. Uh, as you have seen, we have gone quite of a shift uh, daripada zaman dulu yang hanya ada TV satu, dua, tiga dan sebagainya sampai sekarang everything is all digitalized. Semuanya di dalam genggaman tangan. Everything is all online. Content, people are hungry for content. Ada yang sampai mengatakan conventional media, uh, media perdana seperti TV semua dia dah tak relevan dah. What is your take on that? Kasu. Okay, <coughs> dia sebenarnya kita, I think to me ya, yeah, we have to evolve. Apapun orang masih menonton TV dan untuk kita nak cater kepada millennial punya penonton, set of penonton ya, yeah, we have to uh, make sure kita punya screen umpama dia orang punya gamers punya screen. Ah, okay. Elaborate, yeah. maksud you? Uh, maksudnya, anak-anak muda kita semua sangat, uh, I don't think they watch TV anymore. Everything is about uh, gadget and and the screen itself, okay lah, katalah YouTube lah kan. Dalam hmm. YouTube, uh, content dia macam-macam content di dalam YouTube. Dan content dia content-content yang menarik, uh, yang hmm. menghiburkan, yang menggelikan hati dan sebagainya. So, okay, content is king. Kedua hmm. ialah macam mana you set the screen. Kalau screen kita boring, kita tidak boleh attract uh, the younger ones, you know. The younger ones sekarang ni kalau antara nak tengok TV dengan nak, this is my take lah, this is my two cents ya. Uh, uh-huh. Antara nak tengok TV dengan nak tengok uh, apa tu, uh, antara nak antara nak tengok TV dengan nak main game lebih baik dan main game. Hmm, uh, okay. Okay, so how do you convert the television screen into something that look like their game Uh, screen, screen, yes. Ah, okay, dia, dia, ini orang kata lebih kepada nak adaptasikan dia orang punya normality, apa yang dia orang dah biasa tengok, apa yeah. yang dia orang dah biasa minat. So, yeah. jadi adalah tugas uh, kita uh, sebagai people from the industry, from the TV okay. industry yeah. untuk accommodate this kind of wishes, this kind of perspective daripada yeah. the millennials kan? Yeah, uh, it's not just accommodating, it's also evolving uh, because mm. uh, uh, I think kita punya penonton uh, worldwide, kita dah dahagakan kont- banyak content, big data, rapid big data movement. Bermakna kita nak tengok segala-galanya, kita dahagakan uh, info ya. Uh, kita hmm. nak macam info at the same time. So, we have to stream a lot of things at the same time. So, tapi pada masa yang sama, janganlah sampai clutter. Tapi sebenarnya hmm. kalau kita nak ikutkan budak-budak muda punya attention span sekarang, every Every 10 second, 
dia nak tukar something, dia nak tukar something, dia Betul. nak new info, dia nak new info. So kalau kita stick to just one static punya itu macam boring lah, you know. Dan hmm. satu lagi I tengok uh, involvement ialah uh, especially dekat RTM, I'm so proud, you know, because kita punya social media like sangat uh, active, you know. Hmm. We're going live all the time, you know, dekat FB, Insta dan Twitter dan sebagainya. So I think uh, we are uh, we are on the right track then uh, I hope we can go even more. Uh. I mean like that. that's one of the things that I mean my my own two cents actually pandangan saya sini apabila saya melangkah masuk di dalam mm. industri ni which is not really long ago it's only about a year and a half ago and then like RTM masuk dalam RTM you can actually see the shift in the ideology dalam uh, dalam apa uh, penerbitan sesuatu rancangan di sini we are not just you know sitting and laying back buat cara yang lama it's all about you know chasing the future what is it that the people want then how are we to serve these people because at the end of the day kita juga adalah seperti uh, we we are in the service uh, provider kind of, uh, kind of industry sebab kita memberikan Uh, tayangan dan juga content for for people to actually enjoy and be meaningful as well. Tapi satu benda yang saya rasa sekarang ni lagi-lagi dengan zaman kita tengah PKP MCO ni RTM has been really strong uh, and menjadi media yang sangat-sangat dipercayai in sharing news, in giving up all of the uh, important facts kan? Yeah, RTM hmm. the best. We uh, are okay. Uh, kita memang uh, um, ahead in every step, especially dalam menyampaikan, especially uh, dalam menyampaikan semua yang sahih ya. Kita hmm. tak, kita tak controversial it, kita tak sensasikan dia dan uh, kita hanya menyampaikan semua yang betul, tepat dan uh, sahih. So always watch RTM because RTM is the best, you know. Uh, dan okay. uh, oleh kerana I juga pengacara, kan bekas hmm. lah kas pengacara kan dulu kan. Okay, I pun nak tanya dekat you juga Mio. I wow, okay. Now the table have turned. Okay, apa you nak tanya kat Zul? I nak tanya apa you punya uh, apa uh, feelings bila you jadi hmm. seorang uh, DJ radio. You are with Bernama, right? Yes, correct. Uh, hmm. I, uh, Alhamdulillah, walaupun hmm. I juga bersama dengan okay. ATM as the compare, Uh, tapi I juga diberi peluang untuk menjadi seorang DJ peneraju radio di Bernama Radio. Um, it is it's it's a different feeling uh, because you know being on radio uh, it's uh, it's not very much uh, I mean like you tak payah nak jadi so expressive in regards of your riak muka dan sebagainya cara penyampaian. Uh, ada perbezaannya sedikit. Tapi what what's important for radio is that uh, it's basically the same uh, if you are a TV compare because you always have to think on your feet. You kena sentiasa alert dengan apa yang berlaku uh, because again things can happen in at a moment's notice macam-macam benda boleh jadi Shodo, uh, contohnya uh, technical difficulties ataupun tetamu yang mungkin tanya soalan yang mungkin controversial ataupun uh, you know things don't turn out the way that it's supposed to be tapi uh, again cara penyampaian and, and plus I rasa everybody work within their own strength. Uh, I believe myself personally that I have uh, a very, uh, you know, commercialized voice. Uh, macam tu, dandan suara macam radio dah kan tertiba. Uh, but yeah, no, no. <laughs> oh, yes, yes, I am. I I, dah, I I still hold that proud to dia. I ingat lagi dulu kat tu. I ingat you mention dekat I waktu kita tengah group dulu kan dengan uh, apa bakat-bakat baru ni, you cakap dekat I, Mio, you dalam inside voice, you kena pakai inside voice. You jangan pakai outside voice. I suara kuat kat Su. Itu adalah <laughs> punya personality yang memang selalu orang kata, Mio, kau cakap satu kampung boleh dengar. So, so those are the kind of things that I belajar sebenarnya bila hmm. I nak tone down, bila I nak express myself even more, bila I nak tenang, bila I nak be, pro, uh, be uh, provoke dan sebagainya. So, Uh, I nak berbalik pada you, I tai chi balik pada you sebab this is my show, you jangan suka hati nak tanya soalan pada rancangan I. Bakat, let's talk about talents. Yes, okay. you've seen and heard and watch all sorts of different talents out there. Daripada diorang datang from the first day of interview, sampailah where they are right now, yang mana yang dah berkecimpung more than three, four, five, six, seven years and everything under your guidance, under your, uh, orang kata apa, uh, yelah guidance lah sebenarnya. So, um, in 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 a nutshell, talent how are these people uh, supposed to act sebenarnya apa yang dia perlu ada attribute untuk menjadi seorang talent lebih-lebih lagi untuk RTM hmm. dan sebagainya dia sebenarnya bila kita bercakap pasal bakat ya bakat ni adalah anugerah Tuhan so of course uh, apa pun kita kena 
uh, nilai dari sudut uh, bila satu satu kandidat tu datang untuk di uh, audition dan sebagainya kita akan assess at least kena ada uh, antara kriteria yang uh, pemilihan ialah orang tu kena ada at least 40% of natural talent bakat hmm. semula jadi kau tidak okay. tahu Bakat semula jadi. Uh, can you uh, huraikan lebih sedikit? Boleh boleh you tolong terangkan apakah maksud bila orang bakat? Because bakat is quite relative. Ada adalah sangat subjektif. Susah you nak letak uh, dia punya ujung pangkal dia. Tapi mungkin you boleh uh, ceritakan sikit. Bakat tu, natural bakat tu macam mana? Okay, natural bakat tu bermakna bila kita bercakap dengan dia, dia punya first of all, number one, dia punya self-confidence untuk berinteraksi in terms of public speaking tu dah ada. Hmm, okay. The public speaking, punya, uh, public speaking punya ability dan confidence dah ada sedikit. Kalau kita tak expect 100%, hmm. kita expect up to 40% at least. You know? hmm. Lepas tu kita tengok dia punya bakat semula jadi di mana uh, cepat untuk dia, punya, dia grasp uh, apa tu uh, per, uh, soalan dan dia jawab dengan dengan cara yang betul dan berilmiah. Hmm. Uh, apa okay. saya lain yang dilontarkan boleh di uh, boleh dijawab dengan baik dan uh, uh, dan ada ada orang kata substance lah dan uh, hmm. dan goreng you know? ada isi lah ada isi lah sebenarnya <laughs> jangan uh. goreng hangit lah jangan goreng hangit uh, kosong lah you know so wow. uh, antara ciri-ciri bakat semula jadi lah uh, kadang-kadang kita tak kisah juga kadang-kadang kita ambil juga yang kita nampak macam uh, tak ada bakat tetapi kita polish some of them it worked out over the over the few years of latihan they actually uh, kita manage to uh, unravel ataupun uh, lahirkan bakat uh, sebenarnya dia ada tapi bakat terpendam kita dapat uh. bakat tu kita keluarkan this all it needs is just uh, apa orang kata, uh, terapkan self-confidence dekat dia kata, okay, you can do it. And then, uh, diikuti dengan semua uh, modul-modul dan uh, procedures dan apa-apa saja latihan yang kita uh, beri dekat dia. Dan lama-lama dia dia improve dan dia jadi bagus over the years. Hmm. Tetapi ada juga jenis talent yang masa dia datang tu, very impressive. Hmm. Uh, nampak macam wow, uh, 40 to 60 percent punya talent dah ada dekat dia. So kita tinggal nak polish dalam uh, 30 percent or 40 percent or even 20 percent. We hmm. thought, you know, uh, the panel would th- would think that way, you know, as for some talents. Tapi bila kita dah ambil, kita dah latih, over the years pun, dah dua tahun pun tak jadi. Malah dia makin regress, you know, uh, makin ke belakang. Uh, so and then we, we found out that memang, memang mungkin uh, buat buat research dekat rumah pun tak faham ke ataupun dia buat research bila dia, dia dia masuk studio cara dia mengolah benda tu jadi lain ke atau nervous dia yang tak hmm. boleh nak tahan ke sampai semua hmm. apa diri hilang dan dia tak boleh bawa ke but over the years we can see uh, selalunya tak lama lah kita boleh nampak seseorang bak- sesuatu bakat atau sesuatu talent tu hmm. uh, realization of their real uh, talent uh, dalam I can see immediately actually uh, dalam tiga bulan tu dah boleh tahu dah. Tapi over one year tu kita boleh tahu for sure sama ada orang tu boleh make it in this industry or not within one year. Uh-huh. Okay so uh, again lah this all comes from experience sebenarnya daripada pengalaman Kak Su sendiri. Again you, you've seen it all, you've done it all, you dah tahu dah macam mana kebiasaannya seseorang tu membawakan diri mereka, perwatakan mereka, cara penampilan dan juga the way that they speak as well in front of camera, off camera as well, dia buat research ke tidak. Semua tu memang you dah boleh nampak lah. So I nak tanya you, I tak tahu sama ada you boleh disclose tidak jawapan ini tapi Uh, not to play favoritism but as far as you've been in RTM maybe one, two or three talents yang you uh, that that was under your mentorship ataupun yang bersama-sama dengan you yang seriously you tabik spring kepada mereka you boleh senaraikan ke ataupun you takut nanti you akan play favoritism ke berani ke? <laughs> okay, I better not mention names tapi okay. I, rest, uh, I better not mention names tapi Alhamdulillah Uh, I think uh, sepanjang masa saya di pengurusan bakat sebelum saya ke bahagian pemasaran dan promosi uh, di pengurusan bakat siapa sahaja yang telah di shortlist dan di bawah uh, di bawah um, payung saya masa waktu latihan uh, hmm. of three months to six months tu um, semasa from 2014 until 
20 early, uh, 2019, I rasa all of you did well. Hmm, okay, Alhamdulillah. Itu pun, terima kasih lah sebab saya pun terasa itu juga sebagai satu pujian. <laughs> Mungkin adalah seorang dua yang orang kata mm, a little bit, you know, okay. tapi uh, kemungkinan dia orang pun dah tak ada dekat TV kan. Uh, after okay. a while, we find out yang hmm. dia orang dah tak So, siapa yang remain tu, uh, maknanya uh, they did well. Yeah, and they're still doing well and they are they are they are improving uh, even more alhamdulillah okay um yeah funny enough you should mention because the, you you've been with the unit pengurus, uh, pengurusan bakat for quite a while and then we got the news early this year yang sadilah macam eh apa pasal macam datin sudah belah pergi tempat lain where is she now where has he has she gone to and suddenly we found out that you dah masuk marketing i tahu you pandai jual diri you sebagai orang RTM dan sebagainya so did they see you as a good attribute untuk masuk dalam marketing you know uh, awesome position anyway late congratulations to you so you. marketing you nak kena buat apa sekarang ni kat so uh, uh, well as it says marketing kan market pasar pasar dan hmm. jual market and sale. Hmm. sales marketing and sales you know jualan dan pemasaran pemasaran dan jualan so basically hmm. you jual semua produk-produk RTM yang ada produk-produk uh, RTM macam-macam macam, -macam, macam uh, uh, banyak produk kita ambil contoh di berita sendiri produk-produk RTM hmm. di berita sendiri seperti sama pagi Malaysia Persona XY Fresh Brew yang mesti <laughs> sebagai contoh ya uh, dan juga produk-produk lain uh, di dalam RTM seperti uh, bintang RTM uh, apa lagi uh, panorama uh, apa tu banyak program-program hiburan seperti hiburan minggu ini uh, those ada contoh produk-produk uh, yang kita kena jual you know kepada klien-klien hmm. okey saya nak ambil kesempatan di sini oleh kerana hmm. pasal kita cakap pasal pemasaran ni eh, nak cerita okay. sikit yang oleh kerana kita di dalam situasi di mana kita semua uh, berada di the rumah uh, kebanyakannya. Okay, uh, but before that, I sebenarnya ada juga pergi office. Uh, kita uh, sistem penggiliran. Uh, hmm. Saya ada di office setiap Isnin dan Selasa dan otherwise I'll be working from home. Tapi pada hmm. masa yang sama, that doesn't stop me from selling and marketing. Hmm. Ya, yeah. uh, kita dah uh, siapkan di pemasaran kita dah siapkan satu uh, package baru uh, to especially cater to the SMEs, uh, small medium industries, uh, industri kecil dan sederhana. I know, I tahu, I know banyak yang terkesan sebab hmm. uh, kerana PKP ni kan atau MCO yeah. ni. Jadi kita di RTM, we care and we want to help. Please come and talk to us. Uh, basically, apa sahaja produk-produk you all dekat luar sana, Uh, kalau dulu uh, kami punya package tu kemungkinan harga RM12,000 tetapi sekarang package hmm. kami yang RM12,000 tu mungkin dah jadi RM2,000 dan ada juga wow. package di dalam okay. uh, kita namakan package ni package RTM Prihatin uh, RTM Prihatin ni kita bantu, bantu semua orang bukan sejak AKS juga kepada agensi-agensi periklanan yang sememangnya dia orang memang approach customer uh, hmm. dan uh, dan you know kumpul-kumpul-kumpul dan uh, You know, to, it is open to everyone. Actually, mm. just just come. We yeah. can please talk to us. We know uh, how uh, you are suffering outside there, and we want to help. Uh, apa tu macam uh, bukan sahaja package-package uh, seperti dua belas ribu jadi dua ribu ringgit. You know, mm. it is very awesome. It, it's a it's a nice package. Uh, dan uh, ada juga package-package yang mana kalau dulu kita bayar. Uh, kalau untuk nak spot dekat berita perdana lah, katakan berita pukul 8 kemungkinan uh -huh. harganya berapa puluh ribu untuk berapa kali pusing, berapa kali spot tetapi sekarang kita tak kisah ada je spot-spot yang mana you beli, you, you bayar harga macam tu you across the board, maknanya tak kira waktu, maknanya boleh pakai pada waktu perdana, uh -huh. waktu perdana and the price is standard, one price so kalau okay. nak tu, uh, get in touch with us get in touch yeah. with me lah. <laughs> and yeah. I, will, I will share with I will I will share dengan my team lah. Uh, my team I can share dengan semua yang nak tahu lebih detail lah. Uh. Yeah, exactly. Be because like uh, kita apa? As we know, uh, bulan Ramadan is just around the corner, and what comes after Ramadan is Shawwal. So this is actually you know during normal times, sebenarnya masa ni adalah sangat sangat sibuk for everybody ada pengusaha, uh, pengilang, penjual, yeah. pembeli ourselves. We are very busy during this time. And unfortunately, because of the PKP, because of the MCO, mungkin terbatas uh, segala rancangan kita ataupun planning kita. Tapi apa yang RTM lakukan sekarang, you guys are actually giving out very, very good rates in regards of 
platform advertising across the board contohnya mm-hmm. ataupun specific channels so to business owners out there kalau you all nak tahu lebih lanjut lagi just go ahead to RTM marketing you can find all the information dekat your uh, dekat the website ya yeah, Tasu mm, boleh boleh uh, mm. ataupun uh, contact saja I my number is mm. wow I'm giving out my number wow oh my goodness we are publishing <laughs> Tasu's number okay tak tak apa tak apa ini Tasu punya what the seventh uh, handphone number kan <laughs> okay, okay. 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 Anyone can just call me, tak apa, I dekat pemasaran, I'm supposed to be able to share uh, myself with everyone. That's the basis of selling actually, you know, bukan okay. we have to be open to it. Okay, my number is 012-201-7132. That is the gateway, the number to uh, all the help that you can get untuk dari daripada RTM. I can bantu. Okay. My team uh, aku. Yeah. So, that, itu adalah satu. Ya, yeah, sorry, go. Bayangkan keluar dekat uh, Selamat Pagi Malaysia. Come. Sangat murah. Datang. Datang aja. Kita temu buat for, for 10 minutes. We can give you like really, really low price. Datang aja. Just market your punya product. No problem. Okay. Ya. Yeah. So, so yeah. Again, uh, saranan kepada kesemua pemilik bisnes di luar sana. Tak kisahlah micro ke SME ke. Should you have the capacity and the uh, orang kata the affordability as well untuk menjalankan bisnes anda untuk memperkembangkan bisnes anda dari segi advertising, marketing and AMP adalah sangat penting sebenarnya dalam mana-mana uh, pengurusan syarikat apabila anda dealing dengan uh, sebagai pengeluar atau penjual. So, get in touch dengan marketing RTM. You boleh contact uh, Datin Suryani at 012 201-7132 Oh my Atau god, pun, live dah nombor ni Eh, cuak aku Tak apa, saya tak ada apa yang nak disembunyikan Ataupun uh, hmm. Ataupun datang saja ke ATM Saya di tingkat 5 uh, ATM macam nak datang kat tu? Bahagian pemasaran dan promosi Di tingkat 5 Wisma TV Ataupun telefon ah. saja di ATM ah. 03-2288-5333 tiga-tiga minta sambung ke bahagian pemasaran dan promosi. Uh, okay, so kalau you all tak boleh keluar rumah because PKP, jangan dengar cakap kat Su, you all tak boleh keluar rumah pun kena tahan roadblock. Tak boleh, oh. call je, call je. <laughs> Just call okay. RTM or call uh, Datin Su. Don't go out. You uh. exercise saja duduk kat rumah exercise uh. banyak-banyak. Exercise banyak-banyak. Macam kalau you nak tengok uh, our beloved Datin Suryani exercise, you boleh follow dia punya IG dia Suryani Eraman. You can actually see her, you know, uh, you can't see her sweating out but you can actually see dia punya result dia. Dia akan tunjuk, aku dah lari banyak ni. Calories aku banyak hilang ni. Buat aku sakit hati je tengok je sebenarnya but it's, it's actually inspirational sebenarnya. That, and, and this is how you actually fill up your time lah kan. This is the best time for you to actually keep your body and your mind fit kan sebenarnya. Ya, yeah, especially dalam keadaan kita PKP atau MCO ni memang kita kena banyak bersenam sebab hmm. uh, bersenam ni dia akan, body kita akan release satu hormon nama endorphin. Endorphin, endorphin. is a feel good hormon. Uh, so uh, dia akan sedikit release lah stress kita yang asyik terperap kat dalam rumah ni yang tak boleh nak pergi hmm. mana kan. Kita adalah apa orang kata social animal kan. Sekali terperap. Hmm. <laughs> so, Itulah. Yeah. I, I punya problem sekarang kat Sud, I rambut macam nak tumbuh tau sebab duduk rumah ni. Bukannya rambut tergugur, rambut nak tumbuh. Okay, we're, we're almost running out of time kat Sud. But before that, I do want to share with you salah seorang talent you yang bertugas di RTM Kelantan, Wani Zakaria, mengatakan that isu banyak guide, dia kata. Okay, hi. Assalamualaikum Wani. Wani yang comel daripada RTM Kelantan. Hello. Uh, oh, dia, okay, dia, semua. Uh, dia pernah raju radio RTM Kelantan dan juga uh, dia selalu cross untuk berita wilayah lah Wani. Ya, yeah, ya. Yeah, hmm. yeah. Okay, so again like I said we're running out of time but before that uh, maybe uh, Kak Su you want to say something, you want to you know uh, acknowledge or give your best wishes ke apa to all our audiences, silakan. Uh, um, uh, pendek saja, um, uh, saya nak mohon untuk semua Uh, peniaga-peniaga, especially peniaga-peniaga IKS yang terkesan dekat luar sana please contact us, hubungi kami di bahagian pemasaran dan promosi RTM kerana kami ada sediakan uh, package RTM prihatin we care, uh, please speak to us cakap dengan kami macam mana kami boleh bantu untuk memasarkan produk-produk uh, yang di luar sana yang terjejas akibat daripada uh, PKP ini dan pada masa yang sama saya nak mohon lah kat semua orang uh, apa tu saya tak faham kenapa ada sesetengah yang masih tidak faham uh, yang nak 
nak keluar juga daripada rumah when the instruction is very clear you're supposed to just stay at home to break the chain of this coronavirus. So duduk je lah kat rumah apa yang yang seronok sangat nak keluar tu you know because um, it doesn't benefit anyone really you know. So um, lastly I would like to say thank you very much to Mio uh, and uh, and I pada I Mio adalah seorang talent yang sangat hebat daripada oh. Daripada, daripada zaman tak berapa nak orang kata uh, apa polish sekarang dia sangat polish dulu nak cakap Melayu pun bahasa Malaysia pun tak berapa nak betul he was always uh, speaking in English uh, so sekarang ni dia punya uh, uh, dia pandai asah dah bahasa Malaysia dia dah bagus so uh, tak lama lagi I think I nak tengok dia buat pengacaraan dalam bahasa Malaysia lah pula ya Mio. Ah, kan insya Allah kalau ada rezeki saya akan menyahut cabaran tu sebaik mungkin. Pengacara, pengacara TV bahasa Malaysia tau. Bukan bahasa eh, Inggeris. Tak, tak ada masalah. Kan? Saya, saya boleh berbahasa Malaysia. Kita orang Melayu. Datin Suyani kita orang Melayu kita boleh berbahasa Melayu tidak ada masalah apa sekalipun ya Allah membebel aku buat again thank you terima kasih so much uh, Kak Su for for spending time uh, with me uh, for Sema Sempoi uh, I really wish that um, you know best things are yet to come for you as well dalam marketing uh, dalam tanggungjawab you di RTM sekarang di bahagian pemasaran dan juga jualan uh, I do hope the best for RTM marilah kita sama-sama doakan uh, bukan saja RTM malah satu Malaysia uh, diberikan rezeki di apa dijauhi segala bala uh, moving forward insyaAllah dan itu sahajalah masa yang kita ada again uh, once again thank you Datin Suyani and for all you guys out there thank you so much for watching uh, pesanan akhir as always from me duduk rumah kita jaga kita dan marilah kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini supaya kita dapat hidup aman dan damai dunia akhirat insyaAllah ok thank you ok Kak Suyani bye bye bye